வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுட் கார்னர் இந்த சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா ரெட் கலரில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட புது வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கோட ரெசிபி என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சத்தான ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடிய நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நெல்லிக்காயில் நிறைய கேல்சியம் சத்து இருக்குது பொதுவாக நெல்லிக்காயை நம்ம ஜூஸு இல்லை தொக்கு ஊறுகா துவையல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஒரு சேஞ்சுக்கு இந்த தயிர் பச்சடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த தயிர் பச்சடி பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய சைஸ் நெல்லிக்காய் வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பெருசாக இருக்கிறது எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பச்சை மிளகாய் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு அரை இன்ச் சைஸ் இஞ்சி அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புளிக்காத தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் ரொம்ப புளிக்காதது தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நெல்லிக்காயிலேயே ஏற்கனவே புளிப்பு சுவை இருக்கும் அதனால் புளிப்பு கம்மியாக இருக்கிற தயிர் எடுத்துக்கோங்க அது போக இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை பெருங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க ரெண்டு நெல்லிக்காயும் கொட்டையை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பச்சை மிளகாய் தோல் நீக்கிய இஞ்சி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை கொத்தமல்லி இலை ஆப்ஷனல் தான் இது இல்லாட்டினாலும் நீங்கள் விட்டுடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம தண்ணி விடாமல் நல்லா கொரக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு பேஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொரக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெல்லிக்காயில் உள்ள நீர் சத்தே இது அறப்படுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தயிரில் இந்த அரைச்ச இந்த நெல்லிக்காய் விழுத சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா அந்த நெல்லிக்காவை பேஸ்ட்டெலாம் இந்த தயிரில் நல்லா கலக்கிற மாதிரி கலந்தாச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம தாளிப்பு போடணும் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்து இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் இந்த பச்சடிக்கு நல்ல வாசனையை தரும் இப்போ இந்த தாளிப்பை வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க தயிர் நெல்லிக்காய் அந்த கலவையில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம்னா ரொம்ப சத்தான ரொம்ப சுவையாக இருக்கிற நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஏதாவது ஒரு ரைஸ்க்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லது நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா தமிழ் ஃபுட் கார்னருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி